എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഡി സെറ്റ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ത്രീ വർ സി ഈസ് ദ സർക്കിൾ മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽസ് അല്ലെ ഇത് റെസിഡി തീരം ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റി കിട്ടും സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആ സിംഗുലർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ സിക്ക് അകത്താണോ നോക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് സെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ലെസിന് പുറത്തേക്ക് വൺ ആണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസൈഡ് സി ആണ് അല്ലേ ഇൻസൈഡ് സി ആണ് അപ്പോൾ കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഡി സെറ്റ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോളിൽ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതൊന്നുമില്ല അവിടെ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് വൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു പൈ ഐ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് വൺ എഗെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ റെസിഡ്യൂ തീരം ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആർ എൻ എ പി ഗിവൺ ദാറ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇസ് എയ്റ്റി ദെൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ആർ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എ തന്നിട്ട് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടില്ല എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് ഡി ആണൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് എ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് സം ഓഫ് ഐ എൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്രേസ് ഓഫ് എ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ സമ്മ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടും എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ച് ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഇത് പതിനൊന്നാണ് ഇത് ഓക്കെ അല്ല ഇത് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ അല്ല ഇത് പത്ത് പതിമൂന്നാണ് ഇത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ആകെ ഓക്കെ ആവുന്ന ഏതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലേ സം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കി വെക്കൂ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എന്ത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഈ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ഫെയർ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എ ഡിനോട്ട്സ് ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഷോയിങ് അപ്പ് ദൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ ടോസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഷോയിങ് അപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാം ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ട
ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ If A and B are independent events, probability of A is 0.3 or probability of B is 0.4. The probability that A does not occur but B occurs. That is, A varam baadilya, A complement intersection B is probability in the end of the end of the end. If A and B are independent events, we can write it as probability of A complement into probability of B. That is, probability of A complement is 1 minus probability of A. into probability of b എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും that is equal to 1 minus probability of a 0.3 ആണ് into probability of b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.4 that is equal to 0.7 into 0.4 that is 0.28 നമുക്ക് ആൻസർ വരും it is option b clear അല്ലേ നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ if x is an exponentially distributed with mean 10 then probability of x greater than 30 equals എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ p of x എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സോ ഇവിടുത്തെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻ ഏസ് വൺ ബൈ ലാംഡ അല്ലേ മീൻ വൺ ബൈ ലാംഡ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടെൻ അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആണ് ഇത് ശരിക്കും ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയേ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു സി ഡി എഫിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സി ഡി എഫ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടുത്തെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എന്ത് വരും മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അല്ലേ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും അല്ലേ ഈ രണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ദ വാരിയൻസ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എസ് ടു വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ഫോർ വേർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ വാരിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ശരിക്കും ഈ ഈവൻ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓട് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സീറോ ഔട്ടോ ഈവൻ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അപ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ സിഗ്മ പിന്നെ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ടു എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓട് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് സോറി ഈവൻ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചൊന്ന് ചെയ്യാം ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ മ്യൂ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ വരുള്ളൂ സിഗ്മ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക